ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റുഡിയോയായ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ മൂവി മാജിക്കിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഷോകളുണ്ട് അതിലൊട്ടുമിക്ക ഷോകളും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും കുറച്ച് ഷോകൾ കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ മിഥ്യാധാരണകളാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടത് അതിന് തുടർച്ചയായാണ് ഈ ഭാഗവും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഈ യാത്രാ വിവരണം കാണുന്നവർ ഇതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ ഫിലിം സിറ്റിയെയും അവിടുത്തെ മൂവി മാജിക്കിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ നടത്തം തുടരുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അലസമായി നടക്കാൻ തന്നെ ഒരു രസമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ആദ്യ കാഴ്ചകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് നടന്ന് നടന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി എന്ന് തന്നെ പറയാം ദ ഇവിടെയുമുണ്ട് ഷേരുവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ ദിശാബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തൂണും പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആശ ഇവിടെ നിന്നുമായിരുന്നു ഫിലിം സിറ്റിയിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകളുടെ തുടക്കവും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശകരെ ഗംഭീരമായി സ്വാഗതം ചെയ്ത ഇടം തുടക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓളത്തിന് അങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പടിക്കെട്ടുകൾ കയറിയുള്ള ചിത്രീകരണം ഒന്നും സാധ്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി അതെല്ലാം നടന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി പടിക്കെട്ടുകൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് ഒരു വലിയ സ്റ്റാച്ചുവിനടുത്തേക്കാണ് അതിന് ചുറ്റും ധാരാളം നിർമ്മിതികളുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ കോർണറുമുണ്ട് വേറൊന്നും അല്ലാട്ടോ ദ രാവണന്റെ ഈ പ്രതിമയെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നത് ഇതിന് പുറകിൽ ചെന്ന് ഈ കാണുന്ന ദ്വാരത്തിലൂടെ തല വെച്ച് നിന്നാൽ ദ ഇതുപോലെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്നും മുകളിലേക്കായി ഇനിയും ധാരാളം പടിക്കെട്ടുകളുണ്ട് അത് ചെന്നെത്തുന്നത് ഫിലിം സിറ്റിയിലെ ചാണക്യ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു നീണ്ട നടത്തത്തിന് ശേഷം ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്ന് നമുക്ക് അല്പസമയം വിശ്രമിക്കാം സന്ദർശകരുടെ അവലോകനങ്ങളനുസരിച്ച് രുചികരമായ വിഭവങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാം അങ്ങനെ അല്പസമയത്തെ ചുറ്റിക്കറക്കത്തിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റ്സ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന ഷോ കാണുവാനാണ് ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് ഷോ ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണണമെന്നില്ല അല്ലേ പറഞ്ഞു പൊലിപ്പിക്കുന്നതിലും ഭേദം അത് കാണുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വലുപ്പത്തിൽ ഇത് മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരേ സമയം അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഷോ കാണാം ഞാനിവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇരിപ്പിടങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു മൂന്നോ നാലോ ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് സന്ദർശകരെല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം ഷോയും തുടങ്ങി ഇനി അല്പസമയം ഈ ഷോ നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും കാരണം ഇതെല്ലാം എത്ര പറഞ്ഞു പൊലിപ്പിച്ചാലും ആ ലൈവ് മ്യൂസിക്കോട് കൂടി ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കണ്ടറിയുന്നതല്ലേ നല്ലത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിൽ നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒപ്പം ഫിലിം സിറ്റിയുടെ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രമായ ഷേരു So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just get by in everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel away Pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, every day, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need, are some better days Yeah, all I need, are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better yeah. days 
between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy How to get there, hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, every day Late at night, not okay All I want, and I pray All I
ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലളിത ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് തിയേറ്റർ ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് മിഥ്യാബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് തിയേറ്ററിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ സവിശേഷതയായ ഒരു നാടക പ്രകടന ശൈലിയാണ് ഈ നാടകരൂപം ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴത് കാണാം ബ്ലാക്ക് തിയേറ്ററിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്നത് കറുത്ത കർട്ടനുകൾ ഇരുണ്ട സ്റ്റേജ് ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റിംഗ് അതായത് യു വി ലൈറ്റ് എന്നിവയാണ് കൂടാതെ സങ്കീർണമായ ദൃശ്യ മിഥ്യാധാരണകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഫ്ലോറസെന്റ് വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് കറുത്ത വസ്തുക്കളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളുടെ കഴിവില്ലായ്മയാണ് ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് തിയേറ്ററിന്റെ പ്രധാന തത്വം ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് തിയേറ്ററിന് പിന്നിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ തത്വം ഫ്ലോറസെന്റ് വസ്തുക്കളിലെ യു വി പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് കറുത്ത ലൈറ്റുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ ലൈറ്റുകളുടെ അത്രയും പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ആവൃത്തിയിലാണെന്ന് മാത്രം മിക്ക വസ്തുക്കളും ഒന്നുകിൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് പ്രകാശം ആകരണം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വന്ന അതേ ആവൃത്തിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോറസെന്റ് വസ്തുക്കൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് പ്രകാശം ആകരണം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നീണ്ട തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിൽ അത് വീണ്ടും പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരുണ്ട കളിസ്ഥലത്ത് കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച കലാകാരന്മാരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് തന്ത്രം പുരാതന ചൈനയിലെ ചക്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ജഗ്ലർമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ഉപയോഗത്തിലുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് തിയേറ്റർ എന്ന പേരിന്റെ രചയിതാവും ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് തിയേറ്ററിന്റെ സ്രഷ്ടാവും ജിരി സ്നെക്ക് ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് തിയേറ്ററിന്റെ ആദ്യ പ്രകടനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ വിയന്നയിലാണ് നടന്നത് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് എഡിൻബറോയിലെ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കൂടുതലായി അറിയപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എന്ന സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ നാടക ശൈലിയുടെ പുതിയ തരംഗത്തിന് തുടങ്ങുന്നു ഏകദേശം പത്ത് ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് തിയേറ്റർ കമ്പനികളുള്ള ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ആസ്ഥാനമായി പ്രാഗ് മാറുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു അറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഹിൽറ്റ് ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് തിയേറ്റർ പ്രാഗ് ആണ് അതിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ ആധുനിക സംഗീത നൃത്ത സംവിധാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇതിൽ തത്സമയ ഗാനങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈ ഒരു ഷോയിൽ ബോളിവുഡ് സിനിമകളെയും പശ്ചാത്തലമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് വസ്ത്രങ്ങളിലും ക്രിയേറ്റീവ് ആനിമേഷനിലുമുള്ള ഈ തത്സമയ പ്രകടനങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഷോയുടെ അവസാനത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അണിനിരുന്ന കലാകാരന്മാരെയും ഒരു മിന്നായം പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായും കവർ ചെയ്ത അവരുടെ വസ്ത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം നീണ്ട നിന്ന് ഷോ ആയിരുന്നു ലൈറ്റ്സ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ അങ്ങനെ മൂവി മാജിക്കിലെ ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് ഷോയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റണ്ട് ഷോ കാണുവാനാണ് കൂടാതെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലൂടെയുള്ള എൻ്റെ യാത്രയിലെ അവസാന കാഴ്ചകളുമാണിത് അപ്പോൾ നേരെ വൈൽഡ് വെസ്റ്റിലെ സ്റ്റണ്ട് ഷോയിലേക്ക്